দা রসুই রেসিপি মানে ব্যতিক্রম রেসিপি আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় জি প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকে এমন একটা ডালের রেসিপি করে দেখাবো যেটা গতানুগতিক ডাল রান্না থেকে টোটালি ব্যতিক্রম খুবই ছোট্ট একটা রেসিপি কিন্তু রেসিপির প্রত্যেকটা পর্যায়ে ভিন্নতা রয়েছে আশা করব রেসিপিটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে শুরুতেই চুলে একটা প্যান বসিয়েছি দেড় কাপ মুগের ডাল নিচ্ছি ডালগুলোকে হালকা করে একটু ভেজে নিব মুগের ডালটাকে ভেজে নিতে হয় মুগের ডাল না ভেজে রান্না করলে এর একটা আলাদা স্মেল আছে সেই স্মেলটা থেকে যায় বা ভেজে নিলে এই স্মেলটা চলে যায় পাশাপাশি স্বাদটাও অনেকটাই বেড়ে যায় মুগের ডালগুলোকে হালকা করে একটু ভেজে নিলাম ডালগুলোকে পানিতে ভিজিয়ে রাখবো দেন ভালো করে ওয়াশ করে নিব মুগের ডালটাকে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম এরপরে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখন মুগের ডালটাকে একটা পাতিলে নিয়েছি মুগ ডালটাকে সিদ্ধ করে নিতে হবে এর জন্য পানি দিয়ে দিব গরম পানি দিয়ে দিলাম যাতে এটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় এখানে জাস্ট একটু কাঁচা মরিচ দিব আর কিচ্ছু দিব না ডালটা সিদ্ধ হতে থাক এরই ফাঁকে আমরা কিছু সবজি রেডি করে নিব চলে আর একটা পাতিল বসিয়েছি সবজিগুলোকে ভেজে নিতে হবে এর জন্য তেল দিয়ে দিব তেলটা গরম হয়ে গেছে এক কাপ গাজর ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি দিচ্ছি এক কাপ ফুলকপি একদম ছোট করে ছড়িয়ে নিয়েছি সেই সাথে এক কাপ বরবটি দেখুন বরবটিগুলোকেও একই রকম সাইজে ছোট করে কেটে নিয়েছি সবগুলো সবজি একসাথে একটু ভেজে নিব মিডিয়াম হিটে সবজিগুলোকে প্রায় আট দশ মিনিট মতো আমি ভেজে নিলাম দেখুন এর টেক্সচারটা কেমন আসছে একদম করাও না আবার একদম হালকাও না মাঝামাঝি একটা অবস্থায় ভেজে নিয়েছি সবজিগুলোকে উঠিয়ে নিব সবগুলো সবজি উঠিয়ে নিলাম বাই দিস টাইম ডালটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে দেখুন যদিও আমি একটু পানি অ্যাড করেছিলাম দেখুন সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে তো এখন এটা চুলার থেকে নামিয়ে নিচ্ছি সবজি ভাজার পরে যে তেলটা ছিল সেখান থেকে দুই টেবিল চামচ মতো তেল নিয়েছি দিচ্ছি হাফ চা চামচ আস্ত জিরা দু তিনটা পেঁয়াজ এভাবে কুচিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজগুলোকে হালকা করে একটু ভেজে নিলাম দুটো তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি দিচ্ছি এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ আদা বাটা আদা রসুনটাকেও একটু ভেজে নিলাম হাফ টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া দিচ্ছি দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ শুকনা মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে শুকনো মশলাগুলো পুরে না যায় মশলাগুলোকে কষিয়ে নিলাম একটা টমেটো কিউব করে নিয়েছি ঢাকনাটা লাগিয়ে দিচ্ছি মশলাগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব মিডিয়াম হিটে টমেটোটাকেও মশলাগুলোর সাথে একটু কষিয়ে নিলাম দেখুন টমেটোগুলো সফট হয়ে আসছে সে সিদ্ধ করে রাখা ডালগুলো দিয়ে দিচ্ছি এইবার দিয়ে দিব লবণ পৌনে এক টেবিল চামচ মতো দিলাম তবে লবণটা আপনাদের রুচি মতো কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারবেন ডালটাকে একটু ভুনে নিতে হবে মিডিয়াম হিটে ডালটাকে চার পাঁচ মিনিট মতো কষিয়ে নিলাম দেখুন এর থিকনেসটা যদি ডালের থিকনেসটা আর একটু আপনাদের পাতলা লাগে সেই ক্ষেত্রে একটু পানি অ্যাড করবেন এটা একটু ঘনই মনে হচ্ছে এটা ঠান্ডা হলে আরও ঘন হয়ে যাবে তো এই জন্য একটু পানি দিয়ে দিব হাফ কাপ মতো গরম পানি দিয়ে দিলাম এখন যে থিকনেসটা আছে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড থিকনেস একটা বলক ওঠা পর্যন্ত আমরা ওয়েট করব দেখুন ডালটাতে একটা বলক চলে আসছে শুরুতে ভেজে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা সবজিগুলো একদম শেষে দেবেন যখন দেখবেন রান্নাটা অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে ঠিক তার রাগ দিয়ে ঢাকনাটা লাগিয়ে দিব আর চুলের জালটাকে একদম লো করে দিব একদম লো হিটে ডালটাকে পাঁচ মিনিট মতো দমে রাখবো একদম লো হিটে ডালটাকে পাঁচ মিনিট দমে রেখেছিলাম এরপরে ফিরলাম দেখুন কত চমৎকার কালার এসেছে আর এর থিকনেসটা দেখুন একদম পারফেক্ট থিকনেস 
এরকম গরম ডাল সাথে গরম ভাত কিংবা পরোটা কিংবা রুটি একবার গেস করে দেখুন খাওয়াটা কোন লেভেলের হবে এই ব্যতিক্রমী ডালটা বাসায় একবার হলেও বানাবেন ফ্যামিলির লোকজন এতটাই মজা করে খাবে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন আশা করব ব্যতিক্রমী এই ডালের রেসিপিটা আপনাদের একটু হলে ভালো লাগবে তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ